Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ustadz Ali Farhan Sani. Um, Ustaz saya mau nanya Mengapa umat Islam harus merebut kembali Al-Aqsa? Ya, mengapa umat Islam harus merebut Al-Aqsa? Yang pertama karena Al-Aqsa itu milik umat Islam ya Al-Isra ayat 1 kita sudah tahu Bahwa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa adalah tempat ibadah yang utama ya kiblat pertama, masjid yang utama setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi Kemudian berikutnya agar orang-orang muslim dapat sholat berjamaah dengan leluasa, dengan aman dan tenang di Masjidil Aqsa. Maka dari itulah Masjidil Aqsa harus kita bebaskan. Ya, Kita tahu saat ini Palestina khususnya Masjid Al-Aqsa masih dijajah oleh Zionis Yahudi. E, sebagai umat Islam, apa yang bisa kita lakukan untuk e, supaya Palestina tidak dijajah kembali oleh Zionis Yahudi. Ya. Tentu banyak yang harus yang kita lakukan ya. Yang paling pokok semua kita umat Islam harus ikut serta dalam gerakan pembebasan Al-Aqsa ya. Bisa yang seperti riset lewat menulis ya. Ada yang lewat long march, lewat aksi-aksi apa demo itu juga bagian dari eh, upaya ikut ini membebaskan Palestina, kemudian memberi dukungan moral, bahkan doa sekalipun, termasuk donasi, mengirim relawan, membangun rumah sakit di sana, dan ya intinya semua kita harus terlibat dalam gerakan pembebasan Palestina Al-Aqsa. Okay. Dalam rangka membebaskan Al-Aqsa atau, uh, atau merebut kembali Al-Aqsa, apa yang Ustadz sampaikan kepada anak-anak milenial saat ini? Oh iya. Remaja anak-anak milenial ya, memang luar biasa. Di antaranya, kita pernah lakukan webinar juga, anak-anak milenial harus bisa menggunakan media sosial untuk pembiasan al kan Youtube, Facebook, TikTok, segala macam. Isinya itu tentang al itu di antaranya mengadakan webinar komunitas yang berbicara tentang Palestina. Um, apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada orang tua, khususnya para ibu yang mempunyai anak-anak? Ya orang tua terutama ibu-ibu terus didiklah anak-anaknya dengan Al-Quran menjadi penghafal Quran menjadi generasi yang baik yang kedua ajak anaknya setiap ada kegiatan Palestina ya long march kayak apa melukis pokoknya aktifkan semua dalam kegiatan kepalestinaan dan e, tentang Masjidil Aqsa Insya Allah anak-anak akan tertanam dalam jiwanya Al-Aqsa Hakuna Baik terima kasih Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh